before watching the video subscribe the channel to get all the update video hello welcome to english hospital 24 channel how are you everybody i hope all of you are doing very well so today i will teach you about our next ordinary topic and to all of my students requested me to make a video on this topic and there are several viewers in my youtube video they also asked me to write something about this topic so today i have selected this lesson in my discussion so this is nothing new it's make sentence so somebody may laugh what a mockery of this lesson this is not a mockery at all because there are many students who can't write english sentence correctly that's why i have selected this lesson so in english first paper second paper there are matching two columns or three columns to make sentence shekhan theke অনেক শিক্ষার্থী সঠিকভাবে শব্দ মিলিয়েও সেন্টেন্স তৈরি করতে পারে না আবার এই টপিকটি হলো আমার আজকে নির্ধারণ করার অন্যতম কারণটি হচ্ছে যে এর আগে আমি একটি আলোচনা করেছিলাম যে কিভাবে ইংরেজিতে ফ্লুয়েন্টলি কথা বলা যায় এবং কিভাবে দ্রুত আবার কথা বলে কিভাবে আমরা সেই কথাগুলো অন্যের কথা বুঝতে পারি কিভাবে আবার আমরা ইংরেজিতে খুব একেবারে সাবলীলভাবে যে কোনো টপিকের উপরে আমরা ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং যেটাকে বলি সেরকম লিখতে পারি তো সেজন্য এই যে আজকের টপিকটি এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আশা করছি যারা আমার এই ভিডিওগুলো দেখবে বা ভিডিও আজকে ভিডিওটি দেখবে তারা অনেক উপকৃত হবে এবং সেই ভিডিও দেখার পূর্বে যে কথাটি আমি বলতে চাই সেটি হচ্ছে যদি যারা এখনও আমার এই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেনি যারা এখন এই চ্যানেলে নতুন তাদেরকে অবশ্যই বলবো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি চালু করার জন্য যাতে আমার সকল আপডেট ভিডিওগুলো তারা অটোমেটিক পেয়ে যায় সো লেটস স্টার্ট আওয়ার টপিক সো দিস ইজ মেক সেন্টেন্স সেন্টেন্স তৈরি করা বা বাক্য তৈরি করা তো এখানে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের সেন্টেন্স তৈরি করতে হয় প্যারাগ্রাফ লেখা ও রিটেন অংশ সব জায়গাতেই আবার যদি আমরা কথা বলতে চাই সেখানেও সেন্টেন্স তো বলতেই হয় নাকি তো সেখানে আমরা সাধারণত যে সেন্টেন্স আমরা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করে থাকি বিভিন্ন জায়গাতে আমাদের পরীক্ষা আসে সেখানে এই যে পাঁচ প্রকার সেন্টেন্স রয়েছে অ্যাসারটিভ ইন্টারগেটিভ ইম্পারেটিভ অপারেটিভ এক্সক্লামেটিভ এর মধ্যেই থাকে তবে আমাদের কথা বলার সময় বিভিন্ন ধরনের সেন্টেন্স ব্যবহৃত হয় কিন্তু লেখার সময় সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় সেটা হচ্ছে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স তো আমরা দৈনন্দিন জীবনে এই অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সটি বেশি ব্যবহার করে থাকি এবং আমাদের যে মেক সেন্টেন্স বলা হয় টেবল থেকে ক্লু দেওয়া থাকে সেখান থেকে যে সেন্টেন্স তৈরি করতে হয় সেখানেও এই যে বিষয়গুলো আসে তার মধ্যে বেশি বা ক্ষেত্রেই আসে হলো অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইন্টারভেটিভ সেন্টেন্স তো আজকে আমি এই অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স নিয়ে আলোচনা করছি সেখানে এই অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স জিনিসটি অন্য অন্য সেন্টেন্সের সাথে এই অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের যে মৌলিক পার্থক্য সেটি হচ্ছে যে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের সাবজেক্ট বসে ভার্বের পূর্বে অন্য অন্য সেন্টেন্সে ভার্বের যে কোনো বসতে পারে তো কিন্তু এই অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের বেলায় সর্বদাই সাবজেক্ট থাকবে হলো ভার্বের পূর্বে তো এটি হচ্ছে মেইন কথা কিন্তু সেখানে অনেক সময় থাকতে পারে যে সাবজেক্ট অংশে কিছু সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট থাকতে পারে হ্যাঁ অতিরিক্ত কোনো কথাবার্তা থাকতে পারে কিন্তু আসল কথাটি হচ্ছে যে মূল ভার্বের পূর্বে থাকবে সাবজেক্ট দ্যাট ইজ অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স তো এই অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের এই হলো মূল স্ট্রাকচারটি যে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট এরপরে সেখানে অবজেক্ট এক্সটেন্ডেন্স থাকতে পারে তো এই এই বিষয়টি নিয়ে আমি আমি মনে মনে স্থির করেছি যে আরেকটা দিন আলোচনা করব যে অবজেক্ট এবং কমপ্লিমেন্ট বা এক্সটেনশন অতিরিক্ত অংশের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে সেই বিষয়টি আমি ক্লিয়ার করে দেব তো আজকে এখানেই আলোচনার সীমাবদ্ধ রাখছি সেটি হচ্ছে যে এই সাবজেক্ট প্রথমে বসবে এখন আমরা একটি জিনিস খেয়াল করতে হবে যেহেতু আমাদের ইংরেজি দিস ইজ নট আওয়ার মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাটস ওয়াই উইল হ্যাভ টু রিলেট দিস ল্যাঙ্গুয়েজ টু আওয়ার মাদার টাঙ্গ এট ফার্স্ট ইফ উই ওয়ান্ট টু স্পিক ওয়ার ইফ উই ওয়ান্ট টু রাইট এনিথিং ইন ইংলিশ যদি আমরা ইংরেজিতে কোনো কিছু লিখতে চাই বা বলতে চাই প্রথমে আমাদের মাতৃভাষার সাথে সেটা মিলিয়ে নিতে হবে যেমন আমি এখানে বলতে চাই যে তারা এখন খেলছে তো তারা এখন খেলছে এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে বাংলায় যখন আমরা কথা বলবো সেখানে ক্রিয়াপদ বা ইংরেজিতে যাকে ভার্ব বলে সেটি থাকবে হলো শেষে কিন্তু এই যখন আমরা ইংরেজিতে লিখব সেক্ষেত্রে হলো সাবজেক্টের পরে বসবে হলো ভার্ব দ্যাট মিন্স ক্রিয়াপদটি অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের মাঝখানে বসে যায় তো এখানে তারা খেলছে যে কাজ করে তার নাম হলো অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে সাবজেক্ট হিসেবে প্রথমে বসে তারা খেলছে তার মানে দে তারপরে খেলছে তার মানে খেলছে বা খেলতেছে এই কাজটি চলতেছে এটি বোঝায় 
তো চলতেছে যখন হয় তখন টেন্সের একটি বিষয় এখানে থাকবেই কারণ এর আগে আমি যে টেন্স নিয়ে অনেক আলোচনা করেছি সেখানে বলেছি টেন্স হলো ইংরেজি ভাষার প্রাণ সে এটা লাগবেই তো এখানে তারা খেলতেছে তার মানে হলো বর্তমানে চলতেছে তো বর্তমানে যদি কাজ চলতে থাকে তাহলে অ্যামিজের বসে তারপর ভালোবেসে তা আইনচিত করতে হবে প্লুরালের সময় বসে আর তো এই কোন সাবজেক্টে পরে কোন অক্সিলেবার বসে সেটা নিয়েও আমি আলোচনা করব মনে স্থির করেছি তারপরে এখানে এই যেহেতু প্লুরালের পরে আর বসে আর বসলাম তারপর ভালোবেসে সাথে আইনজি খেলা হলো ক্রিয়া পথ সেই খেলার শব্দটি ইংলিশ হচ্ছে প্লে এর সাথে আইনজি তাহলে দে আর প্লেইং এখন খেলছে যেহেতু আমি বলছি এখন খেলছে তাহলে এখনের ইংলিশটি হচ্ছে নাও এই শব্দটি আমরা একেবারে সবাই পরিচিত তারপরে আরেকটি সেন্টেন্স আমি লিখেছি ইন দ্য ফিল্ড দে আর প্লেইং এই যে ইন দ্য ফিল্ড এরকম থাকে ওই মেক সেন্টেন্স যে করা হয় যে টেবিল থেকে সেখানে বলা থাকে এই ফার্স্ট কলামে একটু অতিরিক্ত অনেক শব্দ টব্দ দেওয়া থাকে এইখানে ওই শিক্ষার্থীরা গোলায় ফেলে একদম যে কোথায় কি করবে হ্যাঁ বুঝতে পারতেছে না আর একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যখন মেক সেন্টেন্স করা হয় টেবিল থেকে সেখানে কিন্তু মাঝখানে শাড়িতেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভারব দেওয়া থাকে আর যখন টু কলাম দেওয়া থাকে তখন হলো ভারবের অংশটি সাধারণত দ্বিতীয় অংশে থাকে তো এই অতিরিক্ত অংশ যদি থাকে সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট হিসেবে কোনো কিছু সেটি ওই সাবজেক্টের সাথেই থাকবে এটা মনে রাখতে হবে তো ইন দ্য ফিল্ড দে আর প্লেইং মাঠে তারা খেলছে তো মাঠে বলতে কোনো কিছু ভিতরে বুঝলে সেখানে ইন বসে আমরা এগুলো হলো বেসিক কথাবার্তা তো এই প্রিপোজিশন কোথায় বসে সেগুলো নিয়ে আমি এর আগে আলোচনা করেছি তো ইন দ্য ফিল্ড মাঠের মধ্যে দে আর প্লেইং তারা খেলছে তো দোজ আর অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স বিকজ দ্য সাবজেক্ট ইজ বিফোর ভার্ভ যখন ভার্ভের পূর্বে সাবজেক্ট হবে দিস ইজ অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স এখন আমি আবার এখানে আরেকটি কথা লিখেছি যে টু কাইন্ডস সংক্ষেপেই আমি কথাগুলো লেখার চেষ্টা করেছি যে দুই ধরনের এই অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স আমরা যে ব্যবহার করি সেখানে আমরা দুই ধরনের অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স দিয়ে বা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স যদি সঙ্গে আমরা বলি যে সেন্টেন্স দিয়ে কোনো কিছু বর্ণনা করা হয় হাবদক অথবা নাবদক উভয় জাতীয় কোনো কিছু বর্ণনা করা হয় হাবদক হতে পারে আবার নাবদকও হতে পারে তো এই জন্য এখন নাবদক এবং হাবদকের যেহেতু দুই ভিন্ন ধরনের চেহারা থাকবে সেজন্য এখানে আমি টু কাইন্ডস বলতে সাজিয়েছি এই প্রথমটি হচ্ছে অ্যাফর্মেটিভ অ্যাফর্মেটিভ সেন্টেন্সে কোনো কিছু হা বলে স্বীকার করা হয় মানে আমি অন্যায় করলেও সেটা আমি স্বীকার করে নিব না বলতে কোনো কিছু বলবো না তো সেখানে এই সাবজেক্ট ভার্ব বসে দ্যাট মিন্স এটা হুবহু গঠন কিন্তু এখানে কথা হলো কোনো নাবদক কথা এখানে থাকে না নাবদক কথা আমরা বলতে যেটা বলছি নো নট তারপরে ওই হার্ডলি স্কেয়ারলি রেয়ারলি বেয়ারলিন তারপরে সিলডম নেবার এই যে নাবদক শব্দগুলো রয়েছে এগুলো এই অ্যাফর্মেটিভ সেন্টেন্সে কোনো ব্যবহার থাকবে না এক্সাম্পল হচ্ছে যে বাংলাদেশ ইজ আ বিউটিফুল কান্ট্রি বাংলাদেশ একটি সুন্দর দেশ দ্যাট মিন্স এখানে আমি হাবদক কথা বলেছি বাংলাদেশ সুন্দর তো এটা ইতিবাচক কথা ইতিবাচক কোনো কিছু বর্ণনা করলে সেটি হলো অ্যাপারমেটিক তো এই ক্ষেত্রে আমাদের খেয়াল করতে হবে যে আমরা যখনই কারোর সাথে কোনো কথা বলবো ইতিবাচক যদি হয় তাহলে এই স্ট্রাকচার বা এই গঠনে বলবো সেখানে কোনো আবাদক শব্দ ব্যবহার করবো না এটা একেবারে সহজ কথা এগুলো আসলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কথা বলার সময় আমরা ব্যবহার করতে পারি না কারণ হচ্ছে ওই যে পেটে আসে মুখে আসে না এরকম অনেক স্টুডেন্টরাও বলে যে আমার পেটে অনেক ভরা কথা কিন্তু মুখ দিয়ে বের হচ্ছে না এর কারণটা হচ্ছে যে আমাদের প্র্যাকটিসের অভাব প্র্যাকটিস করতে হবে উইল হ্যাভ টু প্র্যাকটিস মোর অ্যান্ড মোর টু স্পিক অ্যান্ড টু রাইট এনিথিং ফ্লুয়েন্টলি কন্টিনিউসলি এই জন্য কোনো কিছু লিখতে হলে দ্রুত বা বলতে হলে অবশ্যই প্র্যাকটিস করতে হবে তো এখানে আরেকটি সেন্টেন্স আমি লিখেছি সেটি হচ্ছে হি প্লাউস ল্যান্ড সে জমি চাষ করে তো বাংলাদেশ ইজ আ বিউটিফুল কান্ট্রি এর আগে আমি ভার্ব অধ্যায় আলোচনা করেছিলাম অ্যাকশন ভার্ভ এবং নান অ্যাকশন ভার্ভ তো সেখানে অনেক আমি একেবারে খুঁটিনি সব আলোচনা করেছি যে এই বি ভার্বগুলো মেইন ভার্ভ হিসেবে বসতে পারে টু হ্যাভ ভার্বগুলো মেইন ভার্ভ হিসেবে বসতে পারে তাহলে এখানে এই যে ইজ রয়েছে ইজ কিন্তু একসাথে অক্সিলি ভার্ভ হতে পারে আবার মেইন ভার্ভ হতে পারে যখন মূল ভার্ভের সাথে থাকে তখন হলো হেল্পিং ভার্ভ বা অক্সিলি ভার্ভ কিন্তু যখন একাই থাকে তখন সেই হলো অক্সিলি সেই হলো একেবারে যেই রাজা সেই মন্ত্রী এরকম একটি কথা কিন্তু আর একটি অ্যাকশন ভার্ভ যেগুলো বলা হয় সেগুলো হলো যে ওয়ার্ড দিয়ে কাজ করা বোঝায় যে ওয়ার্ড দিয়ে কাজ করা বোঝে না সেগুলো হেল্পিং ভার্ব বা অক্সিলের ভার্ভ আর যে ওয়ার্ড দিয়ে কাজ করা বোঝায় সেটি হচ্ছে মূল ভার্ভ তো এখানে প্লাউ অর্থ চাষ করা তো এটি হলো মূল ভার্ভ তাহলে যেখানে আমরা খেয়াল করব আমি যদি বাংলা বলি আই এম আই স্টুডেন্ট এটা যদি বাংলা করি আমি কিন্তু বলি যে আমি একজন ছাত্র সেখানে আমি একজন ছাত্র করি আমি একজন ছাত্র খাই সেই জাতীয় কোনো কথা বলা হয় না সো এই যেখানে কোনো কাজ করার কথা বলা না আসবে সেখানে আমরা এই যে অক্সিলি ভার্ভ দ্যাট মিন্স বি
কিন্তু খেয়াল করতে হবে যখন আমি বর্তমানের কোনো কথা লিখব সেখানে আমি টেন চদ্দ আলোচনা করেছি তবে কথা বলার সময় এই সব জিনিসগুলো কখনো ভুল হিসেবে ধরা হয় না আমি কথা বলার সময় তুমি ফ্লাও ল্যান্ড সে জমি চাষ করে ফ্লাও ফ্লাও ল্যান্ড সে জমি চাষ করে তো এখানে যদি আমি এই ফ্লাউস ল্যান্ড না বলি কোনো সমস্যা নেই কিন্তু লেখার সময় কারেক্ট করে লিখতে হবে এই জন্য লেখা লেখ্য রূপটা হলো একটু বেশি কঠিন তো কথা বলার ক্ষেত্রে আমি যদি বলছিলাম স্পিকিং অ্যান্ড রাইটিং তো কথা বলার সময় অবশ্যই এই বিষয়গুলো খেয়াল করতে হবে যে কোনো নিয়ম তত বেশি না মানলেও চলবে সাম স্বাভাবিক নিয়মগুলো মেনে চললেই হয় তো মূল ভাব দিয়ে করতে হবে যখন কাজ করা বোঝাবে বা অ্যাকশান ভালো হবে দেন যে সেন্টেন্স রয়েছে নেগেটিভ নাবদক কথা যখন আমরা বলবো সেখানে মনে রাখতে হবে নাবদক শব্দ যখন কিন্তু নট বা নো যদি বসে তাহলে অবশ্যই সেটি একা বসবে না এর সাথে অবশ্যই একটি অক্সিলিয়ে ভার ব্যবহার করতে হবে তো অক্সিলিয়ে ভারগুলো এই জন্য আমি এখানে আবার নিচে লিখে দিয়েছি যে কোন অক্সিলিয়ে ভারগুলো আমার ভার বাদ আমি আলোচনা করেছিলাম বিস্তারিত কোনটি মডাল অক্সিলিয়ারি কোনটি সেমি মডাল অক্সিলিয়ারি তারপরে কোনটি প্রাইমারি অক্সিলিয়ারি সব আলোচনা করেছি সেখানে সেখান থেকে অবশ্যই দেখতে পারবে এই এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে সেই লিঙ্ক দেওয়া থাকবে তো এখানে যে কথা রয়েছে নাবদক কথা যখন আমরা বলবো সেখানে অক্সিলিয়ে ভার ব্যবহার করি তারপরে নট বসাতে হবে একা কখনো নট বসবে না কিছু কিছু অক্সিলি নাবদক শব্দ আছে যেমন হি নিভার গার্লস দেয়ার সে কখনোই সেখানে যায় না এই যে কথাগুলো রয়েছে নাবদক সেগুলো বসতে পারে কিন্তু নট বা নো কখনো একা বসে না তো এখানে আমি যে উদাহরণ লিখেছি সেটি হচ্ছে সি ক্যান্ট সুইম সে সাঁতার কাটতে পারে না মেয়েরা সাধারণত একটু সাঁতার কম পারে তো এই জন্য আমি সি লিখেছি তো এই যে এখানে সুইম আর তো সাঁতার কাটা এখানে নট যদি আমি শুধু একা লিখি যে সি নট সুইম এরকম একেবারে অনেক স্টুডেন্টকে আমি দেখে লিখে দেয় সি নট সুইম সি নট স্টাডি এই রকম কথাবার্তা উল্টো পাল্টা কিন্তু খেয়াল করতে হবে যে নট যখন আমরা ব্যবহার করবো সেখানে অবশ্যই অক্সিলিয়ে ভার দিয়ে তারপর ব্যবহার করতে হবে তাহলে সে ক্যান্ট সুইম সে সাঁতার কাটতে পারে না তার মানে আমি এখানে না বদক কথা আমি বলেছি তারপরে সে ইংরেজি বলে না এই যেমন আমাদের বাঙালির একটি সমস্যা সেটি হচ্ছে যে একেবারে যদি পাথর মারাও হয় গায়ে তারপরেও সে ইংরেজি না পারলে বলবে না কিন্তু আমাদের যেহেতু এই হলো বর্তমান বিশ্বের গুরু হ্যাঁ মোরল যাকে বলা হয় আমেরিকা যেরকম সব বিশ্বের সকল কিছু সে কন্ট্রোল করে হ্যাঁ এই জন্য আমেরিকার পাওয়ারটা বেশি তার কথা আমাদের শুনতে হয় ঠিক সেরকমই এই ইংরেজি ভাষা পাওয়ারটাও বেশি যোগাযোগের ক্ষেত্রে অ্যাকসেপ্ট এভাবে সেই কন্ট্রোল করছে সব কিছু এই জন্য ইংরেজি আমাদের বলতে হবে তো এই জন্য আমি এখানে লিখছি যে হি ডাজেন্ট স্পিক ইংলিশ সে ইংরেজি বলে না আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে সেটি হচ্ছে যখন আমরা নাবদক করব পারফেক্ট টেন্স ব্যতীত অন্য সকল টেন্সের ক্ষেত্রে এখানে মূল ভার্বের বেস ফর্ম বসবে দ্যাট মিনস প্রেজেন্ট ফর্ম আসল যে রূপ সেটি কোনো মেক আপ শেক লাগিয়ে হাই হিল পায়ে দিয়ে ঠিকচক ঠিকচক চোল্লারে কোথায় সেটা আর হবে না তাহলে এখানে হবে কি যে হি ডাজেন্ট স্পিক ইংলিশ যখন আমরা নাবদক শব্দ লিখব তখন আর মূল ভার্বের সাথে এস বাই এস হবে না পারফেক্ট টেন্সের ক্ষেত্রে হলো পাস পার্টিসিপল হয় এটা যে নাবদক কথা লেখার সময় মূল ভার্বের বেস ফর্ম বসবে তাহলে হি ডাজেন্ট স্পিক ইংলিশ যদি আমি লিখি যে হি নট স্পিক তাহলে কিন্তু হবে না কারণ কখনো নট একা বসবে না অক্সিলে বার দিতে হবে তাহলে হি ডাজেন্ট স্পিক এখন কথা হতে পারে যে এখানে ক্যান দিলাম এখানে কেন ডাজ দিলাম এখানে আমি সে কথা সাঁতার কাটতে পারে না পারা অর্থ হলো ক্যান কুট হ্যাঁ উই লুট এগুলি বসে কিন্তু এই যে সেখানে করে না করা অর্থ হলো ডু ডাজ ডিট হয় তাহলে সে কথা বলে না তার কথা বলার কাজটা সে করে না দ্যাট মিন্স তাহলে হি ডাজেন্ট হবে কারণ হি সিঙ্গুলার এই থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার দ্যাট মিন্স আই ইউ হ্যাঁ এগুলো সারা সকল এক বছরের ক্ষেত্রে হলো ডাজেন্ট বসে তাহলে হি ডাজেন্ট স্পিক ইংলিশ সে ইংরেজি বলে না এরপরে আমি যে কথা এখানে লিখেছি সেটি হচ্ছে যে কোন অক্সিলি ভার্বগুলো এখানে দেওয়া রয়েছে তাহলে আমরা জানি অক্সিলি ভার্ব হ্যাঁ অল্প কয়েকটি অ্যাম ইজ এয়ার ওয়াজ ওয়ার তারপর হচ্ছে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাথ ডু ডাজ ডিট ক্যান শ্যাল শুড উইল উড মে মাইট মাস্ট অথু তারপর হলো এম টু ইস টু আর টু হ্যাভ টু হ্যাজ টু হ্যাথ টু বি গোয়িং টু মানে বি মানে এই যে এম ইজার ওয়াজারকে বলা হয় বি বার্ব তারপরে যদি গোয়িং টু থাকে সেটাও মডাল অক্সিলি কাজ করে তো এখানে যে বার্বগুলো রয়েছে সেগুলোকে বিভিন্নভাবে ই করা হয় প্রকারভেদ রয়েছে সেগুলো আমি আলোচনা করেছি এখন আর সেখানে আলোচনা করবো না এগুলো হলো প্রাইমারি অক্সিলারি এগুলো হলো প্রাইমারি অক্সিলারি এগুলো অক্সিলি দ্যাট মিনস এগুলো অক্সিলি মানে মূল ভার্ব হয় আবার হয় অক্সিলি ভার্ব হয় আর এগুলো হলো মডাল অক্সিলারি পিওর মডাল অক্সিলারি আর এই এম টু থেকে এটা হলো সেমি মডাল এই পর্যন্ত এই যে যখন অক্সিলি ভার্বের সাথে টু যোগ করে মডেল করা হয় সেটা হলো সেমি মডাল তো এই হলো বিষয়গুলো যে কিভাবে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স তৈরি করতে হয় অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স মানে আমরা দৈনন্দিন জীবনে কথাগুলো বলি আবদক কথা নাবদক কথা আমরা
অনেক ভার্ব রয়েছে গ্রামার বইয়ে স্ট্রং ভার্ব বইগুলোর নামে অনেক ভার্ব দেওয়া থাকে সেখান থেকে ভার্ব নিয়ে নিয়ে সেন্টেন্স তৈরি করে দেখবে আর কোনো সমস্যা যদি ফিল করে বা স্ট্রাকচারে না মিলে হ্যাঁ কোথাও কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে জানাবে আরেকটি কথা হচ্ছে যেটি আমি যে বিষয়টি এখানে বলা প্রয়োজন ছিল সেটি হচ্ছে যখন এই হাবদক বাক্যটিকে আমরা নাবদকে নিয়ে যেতে চাই তখন কিভাবে করতে হবে সেই ক্ষেত্রে এই যে অক্সিলেভারগুলো রয়েছে এগুলো যদি থাকে তখন শুধু তারপরে নট বসালেই হয়ে যাবে কিন্তু যদি অক্সিলেভার না থাকে তখন এই যে তিন বাবু মশাই রয়েছে এই তিন বাবু মশাই ছাড়া অন্য কোনো কিছু ব্যবহার করা যাবে না যদি অক্সিলেভার আমার হাবদক কথার মধ্যে থাকে সেখানে আমি ওটাকে নাবদক করব যেমন আই আম আই স্টুডেন্টস আমি একজন ছাত্র এখন আমি যদি এটাকে নাবদক আমি ছাত্র নই এখন তাহলে আমি লিখবো কি আম নট আই স্টুডেন্ট ওই যে এমের পরে নট ব্যবহার করলে দিয়ে হয়ে যেত কিন্তু যদি এরকম থাকে যে আই রিড বুক দ্যাট মিন্স অক্সিলেভার যদি না থাকে মূল ভার যদি থাকে তখন সেটাকে এই নাবদক নিতে হলে অবশ্যই এই তিনটি বাহিরে অন্য কোনো কিছু ব্যবহার করা যাবে না একেবারে নিষিদ্ধ সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হ্যাঁ তো এরকম এটাও সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ যখন অক্সিলেভার না থাকবে তখন ওই সেন্টেন্সকে আমরা যদি নাবদক করি নেগেটিভ করি সেখানে এই তিন বাবু মশাই ছাড়া অন্য কোনো কিছু ব্যবহার করা যাবে না তাহলে এই তিন বাবু মশাইয়ের মধ্যে কোনটা কোনসা ব্যবহার করব এই যে ডিড রয়েছে ডিড বাবু মশাই হলো পাস টেন্সের সময় পাস টেন্স যদি অতীতের কোনো কথা হয় আর এই দুই বাবু মশাই হলো বর্তমানে দ্যাট মিন্স প্রেজেন্টের সময় এই প্রেজেন্টের সময় হলো ডু ডাস আর অতীতের সময় আমরা ডিড লিখব এখন যদি আমি এটাকে প্রেজেন্ট ধরি কিছু কিছু ভার আছে যেগুলো তিনটি ফর্মই এক তাহলে সেখানে আমরা প্রেজেন্টও ধরতে পারি পাস্টও ধরতে পারি এখন এটাকে যদি আমি প্রেজেন্ট ধরি তাহলে আমি কি বলেছিলাম যে দাস বসবে হলো কোন সময় আই ইউ মানে আমি তুমি সারা ভবে আছে যারা সবাই হলো থার্ড পার্সন কিন্তু সেখানে আবার সিঙ্গুলার হতে হবে একটি হতে হবে এক একটি হতে হবে তাহলে এখানে আই আছে আই এবং ইউ আমি এবং তুমির মধ্যে বসবে হলো ডোন্ট এবার মূল ভার্বের বেস ফর্ম আই ডোন্ট রিড বুক এই হলো এইভাবে অক্সিলে ভার্ব না থাকলে নেগেটিভ করতে হবে আর যদি অক্সিলে দেওয়া থাকে তখন শুধু এরপরে নট ব্যবহার করে দিলেই হয়ে যাবে যেমন এটা যদি এরকম থাকতো যে আই অ্যাম রিডিং বুক এরকম যদি থাকতো তাহলে আমি শুধু লিখে দিতাম আই অ্যাম নট রিডিং বুক আই অ্যাম নট রিডিং বুক তাহলে এখানে হলো অক্সিলেবার না থাকলে ডু ডাস ডিটস এরা কোনো কিছু ব্যবহার করা যাবেই না আর অক্সিলেবার যদি থাকে তখন আমরা একটা নেগেটিভ করলে ছুদের পরে নট ব্যবহার করে দিলেই দ্যাটস অ্যানা ফর ইউ গাইস আর যদি না থাকে তাহলে এই ডু ডাস ডিটস এরা কোনো কিছু ব্যবহার করা যাবে না সেখানে আমরা ডিট ব্যবহার করব যদি অতীতের হয় তাহলে সকলের ক্ষেত্রেই এই ডিট ব্যবহার করা যাবে আই ইউ তুমি আমি তোমার দাদা নানা যার পরে লেখো কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যদি বর্তমানের হয় তখন খেয়াল করতে হবে যে আমি এবং তুমির পরে হলো এই ডু আর বাকি যারা আছে তাদের মধ্যে যদি একজন হয় তখন হলো বসাতে হবে ডাস আর যদি দুই একের অধিক হয় তখন বসাতে হবে ডু তাহলে ডাস হলো অনলি থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলারের জন্য আর বাকি সকলের ক্ষেত্রেই হলো ডু এটা মনে রাখলেই চলে আর পাঁচ টাচের ক্ষেত্রে ডিট তো এভাবে হাবদক কথাটিকে নাবদক করা যাবে আবার নাবদক কথাটিকে হাবদক করে আমরা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করতে পারবো লিখতে পারবো খাতায় তো আশা করছি এরপরে এই যে আমি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স দিয়ে তৈরি কর কীভাবে সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে কীভাবে কথা বলতে হবে এ বিষয়ে যে আলোচনা করলাম এর মাধ্যমে অবশ্যই অনেক কিছু শিখতে পারবে এবং আজকে থেকে নিজে নিজে সেন্টেন্স তৈরি করে দেখতে পারবে এবং সেন্টেন্স তৈরি করে আবার আমার এই কমেন্ট বক্সে লিখে অবশ্যই জানাবে হ্যাঁ যে এই সেন্টেন্সটি আমি এভাবে তৈরি করলাম কারণ নিজে চেষ্টা না করলে অন্য কেউ তো আর বেশি চেষ্টা করে কিছু করতে পারে না সো আমি তোমাদের সকলকেই উদত্ত আহ্বান জানাবো একেবারে মন থেকে আহ্বান জানাবো যে বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবে ইংরেজিকে কখনো ভয় পাওয়া চলবে না ইংরেজি হলো একটি একেবারে সাধারণ একটি ভাষা এটা মর্যাদা লাভ করেছে এই জন্য তার এত কদর কিন্তু তাকে আমরা একটু জামাই আদর করতে তো হবেই এই জন্য এটাকে একটু আদর করে শিখতে হবে আন্তরিকভাবে শিখতে হবে তো আমি আশা করছি সকলের ভিডিওটি দেখে ভালো লাগবে এবং অবশ্যই বেশি বেশি শেয়ার করবে বন্ধুদের সাথে চ্যানেলটি আবার সাবস্ক্রাইব করে নেবে আমি সকলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি থ্যাংকস ফর ওয়াচিং থ্যাংকস টু ওয়াল